ऑनलाइन सिर्फ वो फ्रीलांसर वो कंपनी सक्सेसफुल रहेगी और है कि जो अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को जहन में रखती है अगर आप कस्टमर के एक्सपीरियंस को भूल जाते हैं और सिर्फ इंटरनली अपने प्रोसेस को देख रहे होते हैं कि हमें क्या सूट करता है आप एक कभी भी अच्छा बिजनेस ऑनलाइन रन नहीं कर सकते ख्वाह वो ब्लॉग हो ख्वाह वो कोई ऑनलाइन स्टोर हो कभी भी आपका बिजनेस आपके ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं कर सकता तो कस्टमर एक्सपीरियंस को समझना और उसकी बेस के ऊपर अपने प्रोसेस को डिज़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया आजकल के कंपेटिव दौर में भाई मुझे पता है कि अगर मैंने मोबाइल फ़ोन का रिव्यू देखना है तो मेरे पास यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा चैनल्स हैं कि जिसका रिव्यू मैं वहाँ से जा देख सकता हूँ तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस जो मैं डिज़ायर कर रहा हूँ उसके मुताबिक वो कॉन्टेंट नहीं बना रहे तो सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्यूइंग योर कॉन्टेंट लेकिन ये कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है किन चीज़ों पर डिपेंड करता है कस्टमर एक्सपीरियंस बेसिकली इज कि जो प्रोसेस आ कस्टमर गुजर रहा है जिसके थ्रू गुजर रहा है आपके कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए उसमें क्या एक्सपीरियंस ले रहा है नंबर वन पॉइंट उसके अंदर आता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेक्शन क्या थी कस्टमर की कस्टमर ने सोचा था कि मैं अगर इस वेबसाइट पे जाऊंगा तो शायद मेरे से कोई बात ही ना करे कस्टमर सर्विस वाले रिप्लाई नहीं करते लेकिन जब उसने मैसेज किया तो देखा कि फ़ौरन रिप्लाई आ गया तो एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है कि आपने कस्टमर एक्सपीरियंस को डिज़ाइन कैसे किया हुआ सेकेंड पॉइंट वैल्यू ऑफ इंटरेक्शन जो इंटरेक्शन हुई भी है वो कैसी हुई है uh, क्या आगे से जवाब आया कि ओके आई विल गेट बैक टू यू इन फाइव मिनट्स विद दी आंसर और फिर आधा घंटा गुजरकर किसी ने जवाब नहीं दिया या आगे से जवाब आया कि अच्छा लेट मी हैंडल योर क्यूरी राइट नाउ वैल्यू ऑफ इंटरेक्शन ईज ऑफ इंटरेक्शन कितना आसान है बात करना आपकी कंपनी के साथ uh, आजकल ज़्यादातर क्या यूज़ होता है लैपटॉप यूज़ होता है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ होता है अभी क्या है आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन में भी तो मोबाइल फ़ोन के थ्रू क्या मैं कांटेक्ट कर सकता तो कंपनी में मैं नहीं एसएमएस करना चाहता क्या व्हाट्सएप नंबर मौजूद है कंपनी का वाइबर के ऊपर मौजूद है फेसबुक मैसेंजर के ऊपर मौजूद है ईज ऑफ इंटरेक्शन कैसी है ये भी कस्टमर एक्सपीरियंस को डिफाइन कर रही होती है और लास्ट के अंदर इम्पैक्ट ऑफ इंटरेक्शन इम्पैक्ट ऑफ इंटरेक्शन के अंदर जब कोई कस्टमर आपके या यूज़र आपकी वेबसाइट पर आया आपके फेसबुक पर आया वो क्या इम्पैक्ट लेकर गया जब उसने वो वेबसाइट या फेसबुक को लीव किया अच्छा इम्पैक्ट था या बुरा था एक्सपीरियंस कैसा था ये भी चीज़ कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर शामिल होती है अब हमने ये तो देख लिया कि कस्टमर एक्सपीरियंस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं लेकिन हाउ टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस डिजाइन एंड बिकम ए गुरु लेट्स हैव अ लुक सम मोर पॉइंट्स नंबर वन यू डिज़ाइन ऑल ऑफ द थिंग्स के जो रिलेटेड हैं आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के इन ए वे कि कस्टमर एक्सपीरियंस को वो बढ़ाए जब आपको कस्टमर का पता होगा ना तो आप अपनी वेबसाइट को भी उसी तरीके से डिज़ाइन करेंगे आपने कभी देखा है कि जो बच्चों की वेबसाइट होती है वो बड़ी अच्छे तरीके से खूबसूरत सी कलरफुल सी डिज़ाइन हुई हुई होती है इसी तरीके से जो रिव्यूज़ की वेबसाइट हैं वो और तरीके से डिज़ाइन हुई हुई होती हैं तो डिज़ाइन इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि जिसको आपने जहन में रखना है जिसके थ्रू आप कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं सेकेंड पॉइंट आफ्टर डिज़ाइन इज़ कि आप परफॉर्मेंस को देखें अगर Uh, आपका यूज़र ये चाहता ही नहीं है कि आपकी वेबसाइट बड़ी फ्लैश ही हो और उसमें एनिमेशन हो तो वाई आर यू पुटिंग एनिमेशन विच इज़ रिड्यूसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट इंटरनेट की स्पीड स्लो है आपने हैवी सी वेबसाइट बना दी वेबसाइट खोल ली नहीं परफॉर्मेंस के इशूज तो परफॉर्मेंस ऑफ इंटरेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेटफॉर्म हैज टू बी टॉप नॉट दैट विल इंक्रीज द कस्टमर एक्सपीरियंस ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट कस्टमर किसी रीज़न की वजह से आपके प्लेटफॉर्म पर आया क्या वो रीज़न आप फुलफिल कर पा रहे हैं अगर वो रीज़न फुलफिल ही नहीं हो पा रही कस्टमर एक्सपीरियंस विल नॉट बी गुड मैंने टाइप किया टॉप टेन बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान हेडिंग में तो आपने लिख दिया टॉप टेन बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ एस के थ्रू आपकी रैंकिंग भी ऊपर आ गई जब मैंने उस पर क्लिक किया तो उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल रही है अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसकी वजह से मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ इसी ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट से नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड है जो है ऑथेंटिसिटी का जब मैंने टॉप टेन यूनिवर्सिटीज़ को सर्च किया और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन आपने अपने तौर पे लिख दी और नीचे कोई रेफरेंस है ही नहीं मौजूद हायर एजुकेशन कमीशन किसी और यूनिवर्सिटी का नाम दे रही है आप किसी और यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी कस्टमर को ट्रस्ट होगा कि इट इज़ ऑथेंटिक तो कस्टमर एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा वैल्यू एडिशन आप क्या कर रहे हैं कस्टमर की डेली लाइफ के अंदर मैं आपकी वेबसाइट पे आया मेरी क्या सिचुएशन थी जब मैंने वेबसाइट को लीव किया
कि अली बाबा की करंट शेयर की वैल्यू है तो मेरा नॉलेज इंक्रीज हुआ वैल्यू एडिशन हुई मेरी टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी के अंदर और लास्ट पॉइंट है अपील का मेक एवरी प्लेटफॉर्म अपीलिंग टू द कस्टमर जितना ज़्यादा अपीलिंग होगा जितना ज़्यादा कलरफुल होगा जितना ज़्यादा प्रोफेशनल डिज़ाइन होगा उतना ज़्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ेगा और जब कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कस्टमर रेपिटेटिव भी होगा आप वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा जनरेट करेगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा और प्रॉफिटेबल भी होगा तो इन ऑर्डर टू बिकम ए गुरु यू हैव टू बिकम ए कस्टमर एक्सपीरियंस गुरु और जब आप कस्टमर एक्सपीरियंस गुरु बन जाएंगे तो आप डिजिटल इन्वायरमेंट के बादशाह हैं अब इनको करने के लिए जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कस्टमर एक्सपीरियंस को करने के लिए ये तो थे वो पॉइंट्स कि जिसके थ्रू आप कर सकते हैं लेकिन इन तमाम चीज़ों को आपको कैसे पता लगेगा कि कस्टमर को ये डिज़ाइन किस तरह का चाहिए कौन सी परफॉर्मेंस चाहिए उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है यू विल कम टू नो थ्रू कस्टमर जर्नी मैपिंग जो हम पहले पढ़ चुके हैं यू कंसिडर द टच पॉइंट्स जर्नी को मैप करें और मैप करने के बाद देखें कि कस्टमर को किस टच पॉइंट पर क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक हर चीज़ को डिज़ाइन करें and become customer experience guru